Oke lanjut Lulu 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 Wih ya Allah Oke okay. teman-teman eh, sekalian nah, saat ini saya sedang berada di kampung bendera atau pusat industri yang memproduksi eh, bendera merah putih eh, beserta kelengkapan aksesoris yang lainnya nah, yang berlokasi di Jalan Darmo Kali Surabaya Jawa Timur nah bagi teman-teman yang belum tahu baik dari dalam kota atau maupun e, dari luar kota Surabaya ini ya nah, di sini adalah salah satu tempatnya grosir bendera merah putih atau ngone kula ane gendero rek ya nah, bagi teman-teman yang belum tahu ngone kula ane gendero yo nang kene iki nah, gendero adalah bendera merah putih nah, teman-teman bisa lihat nah, di sini banyak sekali macamnya ya dan bagus-bagus e, mulai dari bendera yang model biasa hingga yang model baru e, model yang sekarang banyak sekali yang unik-unik ya nah ini adalah salah satu toko agen e, yang cukup besar ini nah di sini jual bendera e, masker sarung tangan jas hujan kemudian jaket alma mater dan sejenisnya nah termasuk jaket rompi yang saya gunakan ini nah ini juga belinya ya di toko ini nah oke okay ya sekarang kita lanjut nah, di jalan darmo kali ini kok kali ini ya di jalan darmo kali ini Nah, terletak berada di dekatnya beberapa tempat keramaian e, yang di sebelah kiri atau sebelah selatan saya nah di sana ada jalan raya darmo e, kemudian lokasinya kebun binatang surabaya atau bon bin surabaya nah, kemudian yang ada di sebelah kanan saya ini atau yang di sebelah utara nah di sana ada sungai atau kalinjagir wonokromo dan jalan ngagel surabaya dan ini ke depannya nah, jika lurus terus ya nah di sana nanti bisa tembus ke jalan Dinoyo hingga daerah Keputran dan Pandegiling Surabaya jadi jalan Darmo kali ini oh kali ini lagi jadi da, jadi jalan Darmo kali ini seperti jalan yang tersembunyi ya eh, karena jika dari jalan raya nah, jalan ini nggak kelihatan ya Nah, kemudian dari daerah Ngagel juga nggak bisa kelihatan karena ada pembatas sungai dan bangunan-bangunan yang ada di sini. Nah, padahal jalannya ini cukup lebar ya. Nah ini adalah jalan Marmoyo Nah naik ngeri Ini sudah dekat sekali dengan Bonpin Surabaya Nah ini teman-teman ini naik ngeri masuk jalan Porong Surabaya Nah di sana ada lokasinya masjid besar Masjid Al-Falah Surabaya
Nah di kawasan ini ada ruko Ada penginapan atau hotel nah, Kemudian gedung-gedung perkantoran Nah, ini masuk Jalan Juwono Surabaya dan bisa tembus ke Jalan Raya Darmo Surabaya. Nah, sementara itu yang di sisi sebelah kanan dan kiri ini nah, lingkungan kawasannya sepertinya berbeda ya. Nah, di sebelah kiri rumah dan gedung-gedungnya gede gede. Nah, sedangkan yang ada di sebelah kanan ini adalah merupakan kawasan perkampungan. Nah, di dalamnya ada gang-gang kecil atau gang lompongannya. Baik, ini adalah Jalan Progo Surabaya. Nah, di sana ada Taman Bungkul Surabaya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu eh, kondisi Taman Bungkul Surabaya. Bisa dilihat atau dicek di channel ini, ada di playlistnya. Dan tidak lewat gini, yo, lewat jalur belakang termasuk ya. Nah, pintu masuk utamanya ya, lewat jalan raya Darmo. Nah, oke okay ya. Oke ini di depan ada stopan lampu merah Nah dari sini kita bisa lihat Yang di seberang sana ada gedung mall Atau tempat perbelanjaan ya Oke lanjut Lulu, lulu, lulu. Wih, ya Allah. Lali aku rek. Wih, selamat, selamat. Nah, ternyata sekarang sudah nggak boleh lurus ya. Nah, mungkin perubahan itu terjadi setelah ada jembatan ini. Tadi ada beberapa pengendara yang mau lurus juga, rupanya. Hmm. Nah ini adalah gedung sentral Mall Point eh, Berada di Jalan Raya Ngagel, Surabaya Nah ini di dalamnya ada Transmart Dan beberapa outlet-outlet yang besar lainnya nah, Kemudian gedung film, restoran, cafe dan sejenisnya Iya, eh, di sini pusat perbelanjaan sangat banyak sekali ya. Nah itu nah, di depan ada gedung Marvel City, eh, pusat perbelanjaan yang cukup besar eh, di wilayah Ngagel Surabaya ini. Yang dulunya sampai eh, sempat mangkrak beberapa tahun ya, dan kini eh, sekarang sudah mulai dibuka kembali. Nah ini Hotel Malibu. Jalan Ngagel Surabaya. Nah, ini di dalamnya ada Lotte Mart, ada S Hardware, ada restoran Alumbra, kemudian ada salon Iglu, salon perawatan mobil. Nah, kemudian ada gedung Mitawan Residen Surabaya. Nah, ini hotel berbintang 4 nah, berlokasi di kawasan Marvel City Ngagel Surabaya ini. Baik, nah, ini yang ke kanan. Bisa menuju Jalan Bung Tomo, daerah Ngagel, Surabaya. Ini saya lanjut ke kiri, menuju Jalan Dinoyo, 
eh, Jalan Dinoyo, Surabaya Inilah Jalan Dinoyo, Surabaya. Ini pabrik roti pioner. Nah, kemudian yang ini ada gedung restoran eh, miliknya perusahaan roti juga, ya, yaitu Roti Susana. Nah ini tokonya nah, Di dalamnya lengkap sekali Ada beraneka macam jenis roti Roti Susana Nah tidak itu saja eh, Di depan nanti juga ada eh, Perusahaan roti merek yang lain Yaitu merek Ramayana Nah teman-teman eh, Jadi kalau lewat di jalan Dinoyo ini eh, Terasa cukup identik ya eh, Dengan adanya beberapa pabrik roti yang ada di sepanjang jalan Dinoyo ini nah ini tempat penginapan nah kemudian bangunan yang tinggi di depan itu adalah gedung GKN gedung keuangan negara atau kantor pajak Surabaya Ini pom bensin di Noyo. Nah ini Ario Nah nang ini ini peti mati sing mewah ya Untuk orang-orang mampu Ini yang pabrik roti Ramayana e, Besarnya kurang lebih sama ya Dengan yang tadi Yang sebelumnya Nah ini lokasinya Bordir Surabaya Bordir jahit mesinnya digital Nah kemudian yang di sebelahnya ini Adalah kantor pegadaian Cabang Dinoyo Surabaya Oke saat ini saya masih berada di Jalan Dinoyo Surabaya Nah ini gedungnya Telkom Dinoyo e, Kemudian yang ini Kampus WM e, Kampus Universitas Widya Mandala Surabaya Nah di Jalan Raya ini E, biasanya banyak sekali ya anak-anak muda yang ganteng-ganteng, wayu-wayu e, yang seliuran di jalan raya ini dan biasanya e, mereka juga banyak yang bawa mobil mewah nah mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi dari kampus ini 
nah, namun nah, semenjak ada musim pandemi global hingga sampai sekarang semua kampus di seluruh Indonesia dikosongkan nah, termasuk yang ada di sini nah, di Widya Mandala Jalan Dinoyo Surabaya nah, kawasan kampus Widya Mandala itu nah, lokasinya sampai ke dalam sana ya Nah, ini bisa tembus ke Jalan Raya Darmo Surabaya. Baik, eh, di depan ada persimpangan jalan. Nah, itu jika belok ngeri eh, bisa tembus ke Jalan Polisi Istimewa hingga Jalan Dr. Sutomo Surabaya. Eh, kemudian ini nanti saya akan lurus eh, berlanjut ke Jalan Pandigiling Surabaya oke lanjut Oke, sampai di sini saya masih berada di Jalan Dinoyo Surabaya. Nah, bagi dulur-dulur sing nanggoni Surabaya, nah, monggo kalau bisa eh, mohon diluangkan waktunya ya untuk ngisi komentar yang sudah tersedia di bawah ini. Nah, barangkali eh, masih ada yang keliru eh, tentang info yang saya sampaikan ini. Dan saya juga ingin sampaikan eh, matur nuwun Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mengikuti channel ini dan mensupport lewat subscribe-nya dan komen-komennya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman sekalian eh, Sekaligus ini saya mau akhiri dulu eh, Perjumpaan kita kali ini eh, Terima kasih banyak eh, Buat teman-teman sekalian eh, Yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini eh, Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa